হ্যালো এভ্রিওয়ান ক্লাস সিক্সের লেসন এইট যে আমি যেটা পড়াচ্ছিলাম একটুখানি দেখিয়ে নিই লেসন এইটের গুড বাই টু দ্য মুন পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টুটা দিয়ে দিয়েছি আজ পার্ট থ্রিটা নিয়ে চলে এসেছি মনিকা হিউজের লেখা চলো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা পড়াটা শুরু করি বলছি লেটস কন্টিনিউ চলো শুরু করি অব্যাহত রাখি সামওয়ান কলড আউট টু মাই ফাদার অর্থাৎ কেউ একজন আমার বাবাকে ডাক দিলেন গভর্নর দ্য প্রেস অ্যান্ড টিভি আর ওয়েটিং ফর ইউ অর্থাৎ প্রেস এবং টিভি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ও শিওর আই উইল কাম রাইট অ্যাওয়ে আমি এখনই আসছি আই ওয়াচ আমি ওয়াচ আমি দেখলাম হিম মানে তাকে মানে আমার বাবাকে লিভ ডাউন দ্য অ্যাইল অ্যাইল মানে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে করিডোর আমি তাকে দেখলাম যে তিনি নিচে আস্তে আস্তে করিডোরের দিকে চলে গেলেন ইমিডিয়েটলি আই সোয়াং মাই লেগস ডাউন টু দ্য ফ্লোর অর্থাৎ আমি সঙ্গে সঙ্গে কি করলাম আমার পাগুলোকে আন্দোলিত করার চেষ্টা করলাম আমার পাগুলোকে কোথায় দিলাম না মেঝেতে এখানে একটুখানি বলে নিই চাঁদ থেকে সবে মাত্র পৃথিবীতে এসেছে এবং লেখকের অলরেডি অসুবিধা বোধ হচ্ছে বা তাকে স্ট্রাগল করতে হচ্ছে অনেকটা কেননা তার নর্মাল যে ওয়েট তার থেকে ছয় গুণ বেশি ওয়েট তিনি অনুভব করছিলেন সেই জন্য তার অনেক অসুবিধাও ফিল করতে হয়েছিল পার্ট টুতে অলরেডি দেখেছি তো সেই ক্ষেত্রে এখানে তিনি সেই কথাটা আবার বলতে চাইছেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার পাকে আন্দোলিত করে তিনি মেঝেতে নামাচ্ছিলেন তো তারপর কি হচ্ছে খেয়াল করি আই রিয়েলাইজ অর্থাৎ আমি বুঝতে পেরেছিলাম স্ট্যান্ডিং ওয়াজ টাফ অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকাটা খুব কষ্টকর অ্যান্ড ওয়াকিং ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট এবং হেঁটা চলা তো আরও বেশি কষ্টকর তারপর বলছে আই প্র্যাকটিসড অর্থাৎ আমি তখন অনুশীলন করতে শুরু করেছিলাম বা অনুশীলন করেছিলাম ওয়ান ফুট অ্যান্ড দেন দ্য আদার অর্থাৎ একবার এক পা চলেছিলাম তারপর আর একটা পা আপ অ্যান্ড ডাউন দ্য এইল অর্থাৎ সেই যে সিঁড়িটা ছিল মানে করিডোরের দিকে নামার জন্য যে তোমার যে সিঁড়িটা ছিল সেখান দিয়ে তিনি কি করছিলেন ওপরে এবং নিচে সেই করিডোরের দিকে নামতে শুরু করেছিলেন হোল্ডিং মানে ধরে রেখে অন দ্য সিট ব্যাগস ফর সাপোর্টস অর্থাৎ সেই সিটগুলো যেগুলো ছিল তার পিছনের দিকটা তিনি ধরে তার সাপোর্ট অর্থাৎ তার সাপোর্টের জন্য তিনি ধরে আস্তে আস্তে নামছিলেন এক পা এক পা করে আই পুট মাই জ্যাকেট অ্যান্ড আই পুট অন মাই জ্যাকেট মানে আমি আমার জ্যাকেটটা পরে নিয়েছিলাম অ্যান্ড ওয়ার্কড উইথ ডিফিকাল্টি টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট এক্সিট পয়েন্ট সরি এক্সিট পয়েন্ট অর্থাৎ আমি কি এখানে লেখক কি বলতে চাইছেন যে তিনি তার জ্যাকেটটা পরে নিয়ে খুব ধীরে খুব কষ্ট করে তিনি শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেই করিডোরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তিনি খুব কষ্ট করে হেঁটে এসেছিলেন আই স আমি দেখলাম এ ক্রাউড মানে একটা খুব খুব ভিড় অফ রিপোর্টার্স অ্যান্ড ক্যামেরাম্যান অর্থাৎ সাংবাদিক এবং ক্যামেরাম্যান অর্থাৎ যারা ফটো তুলে থাকে তারা সেখানে ভিড় করে আছে সারাউন্ডিং মানে ঘিরে মাই ফাদার অর্থাৎ তার বাবাকে ঘিরে অনেক সাংবাদিক এবং ক্যামেরাম্যান মানে যারা ফটো তোলে তারা ভিড় জমিয়ে রেখে দিয়েছে ইট ওয়াজ রেলি আ নিউ ওয়ার্ল্ড এটা সত্যিই তার কাছে একটা নতুন বিশ্ব ছিল দেয়ার ওয়াজ আ স্ট্রম অফ ভয়েসেস যেন সেখানে একটা ঝড় বয়ে চলেছে অনেক কণ্ঠেশ্বরের হাউ লাউড দ্য পিউফুল অফ দ্য আর্থ টকড অর্থাৎ সে তখন মনে মনে বলছে যে এই পৃথিবীর মানুষেরা কি জোরেই না কথা বলে গভর্নর উড ইউ সে দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন আর্থ অ্যান্ড মুন পিউপল ক্যান নেভার বি সল্ভ এখন কেউ একজন সেই সাংবাদ সাংবাদিকদের মধ্যে কেউ একজন প্রশ্ন করছে কেপলারের বাবাকে বা লেখকের বাবাকে গভর্নর আপনি কি বলতে পারবেন পৃথিবী এবং সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী সরি পৃথিবী এবং চাঁদের মানুষের মাঝখানে যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো কি কোনো দিনও সলভ হবে না বা কোনো দিনও ঠিকঠাক হবে না এখানে কেপলারের বাবা এখন উত্তর দিচ্ছে বা লেখকের বাবা উত্তর দিচ্ছে আই এম কনভিন্সড অর্থাৎ তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন আমি আশ্বাস দিচ্ছি দ্যাট যে উইথ আ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর্থাৎ স্পষ্ট একটা মধ্যস্থতার মাধ্যমে অফ আওয়ার প্রবলেমস অর্থাৎ আমাদের সমস্যাগুলোকে দ্য ডিফারেন্সেস ক্যান বি সেটেলড অর্থাৎ এই যে পার্থক্যগুলো আমাদের মধ্যে আছে অর্থাৎ এই যে মানুষদের মধ্যে পার্থক্য আছে চাঁদ এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সেটেলড অর্থাৎ স্থায়ী হয়ে যাবে ইন আ ফ্রেন্ডলি ম্যানার অর্থাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে 
তো এখানে কেপলারের বাবা সকলকে আশ্বস্ত করেছেন যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে বা মানুষদের মধ্যে পৃথিবী এবং চাঁদের মানুষের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো এবং সমস্যাগুলো আছে সেগুলোকে তারা খুব ভালোভাবে সমস্যাগুলোকে সমাধান করে নিতে পারবেন এটা তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন গভর্নর হাউ লং ডু ইউ থিঙ্ক ইউ উইল স্টে অন আর্থ এখন আর একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন যে গভর্নর আপনি কি বলতে পারবেন যে আপনি কতদিন এখানে অর্থাৎ পৃথিবীতে থাকছেন আই গেস দ্যাট আই ইট মে টেক অ্যাজ লং অ্যাজ সিক্স মান্থস টু আর ইয়ার টু সেটেল আওয়ার ডিফারেন্সেস অর্থাৎ এখন কেপলারের বাবা বললেন যে আমার মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো ছয় মাসের মতন লেগে যেতে পারে একটা বছরের আমাদের এই সমস্যাগুলোকে মেটানোর জন্য তারপর বলছে ওয়ান লাস্ট কোয়েশ্চেন গভর্নর আবার একজন উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন সাংবাদিকদের মধ্যে যে আমি শেষ আর একটা শেষ প্রশ্ন গভর্নর নাও ইউ আর ব্যাক অন আর্থ এগেন আপনি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন উইল ইউ টেল আওয়ার লিসনার্স আপনি কি বলতে পারবেন আমাদের যারা শুনছেন হুইচ ইজ রিয়েলি হোম টু ইউ মানে কোনটা আপনার কাছে ঠিক বাড়ির মতো আর্থ আর মুন পৃথিবী নাকি চাঁদ তো এখানে আমি একটুখানি বলি আমাদের রিপোর্টার সম্পর্কে তোমরাও যারা এখন সাধারণত ইউটিউব টিভিতে খবরে বা পেপারে পড়ে থাকো রিপোর্টারদের তোমরা ভালো করেই জানো ওরা খুব মানে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে তো এইখানটাও এখানটায় কি করেছে দেখো কেপলারের বাবাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে যে আপনি কি বলতে পারবেন যে আপনার বাড়ি আপনি তো আবার চাঁদেও আপনি পৃথিবীতে জন্মেছেন কিন্তু মানে পৃথিবীতে আসা যাওয়া করছেন চাঁদেও যাচ্ছেন কিন্তু আপনার কাছে বাড়ি ঠিক কোনটা এইটা বলে তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন তো তিনি উত্তর কী দিচ্ছেন সেটা খেয়াল করো বলছে দ্যাটস আ ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন টু আনসার আমি এক্ষুনি যেটা বললাম যে কেপলারের বাবা তখন বলছে যে এটা একটা খুব কঠিন প্রশ্ন যার উত্তর আমাকে দিতে হচ্ছে অল মাই বলছে অল মাই কালচারাল টাইড টাইস আর উইথ আর্থ অর্থাৎ আমার সমস্ত সাংস্কৃতিক জিনিসগুলো পৃথিবীর সঙ্গে জুড়ে আছে এখানে টাইস মানে জুড়ে থাকা বাট I must say that it is the moon where my present and future lie. কিন্তু আমাকে এটা বলতে বাধ্য হতে হচ্ছে যে আমার ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানটা কোথায় আছে না চাঁদে আছে মাই সান ওয়াজ বর্ন দেয়ার আমার ছেলে সেখানে জন্মগ্রহণ করেছে মাই ওয়াইফ ওয়াজ বিউরিড দেয়ার অর্থাৎ আমার মৃত স্ত্রীর সেখানে সমাধি আছে মাই ওয়ার্ক ইজ হেয়ার অর্থাৎ আমার কাজ সেখানে আছে ইট ইজ গুড টু বি ব্যাক অন আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীতে ফিরে আসাটা খুবই ভালো আমার কাছে ভালো লাগছে বাট মুন ইজ হোম কিন্তু চাঁদ আমার কাছে আমার বাড়ি ফাদার স মি স্ট্যান্ডিং অ্যামং দ্য রিপোর্টার্স বাবা আমাকে দেখলেন আমি সমস্ত সাংবাদিকদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম হি গেভ মি হিজ আর্ম তিনি তার হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন উই ওয়ার্ক টুগেদার অন দ্য ল্যান্ডিং প্যাড আমরা তখন আস্তে আস্তে সেই যে ল্যান্ডিং প্যাডটা অর্থাৎ ল্যান্ডিং প্যাড বলতে যে পৃথিবীতে ল্যান্ডিং করার জন্য সেই যানবাহন থেকে যে প্যাডটা দেওয়া মানে প্যাডটা থাকে সেই প্যাড থেকে তখন তার ছেলেকে তিনি নামতে সাহায্য করছিলেন দ্য সান ওয়াজ জেন্টলি ওয়ার্ম অর্থাৎ সূর্যটা আস্তে আস্তে উষ্ণ হয়ে উঠছিল আই লুক টাপ আমি ওপরের দিকে তাকিয়েছিলাম ইট ওয়াজ স্ট্রেঞ্জ এটা খুবই বিস্ময়কর ছিল বিং আউটসাইড উইদাউট এ স্পেস স্যুট যেহেতু চাঁদে স্পেস স্যুট ছাড়া ওঠা নামা করা যায় না বা বাইরে যাওয়া যায় না সেই জন্য সে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল যে তার কাছে আশ্চর্যের বিষয় হয়েছিল যে একটা স্পেস স্যুট ছাড়া সে কিভাবে বাইরে আছে সেটা তার কাছে ভীষণই অবাক করার ব্যাপার ছিল আর্থ উইল সার্টেনলি বি ফান অর্থাৎ তার কাছে মনে হয়েছিল পৃথিবীটা হয়তো খুব মানে আনন্দদায়ক কিছু হবে আই লে ব্যাক এখানে একটুখানি বলে নিই তোমরা যারা স্পেস শ্যুট পড়া চাঁদের সমস্ত মানুষদেরকে দেখেছো তাদেরকে দেখেছো স্পেস শ্যুটটা কেমন হয়ে থাকে যদি একটুখানি দেখানোর এখানে অবকাশ থাকে তো চেষ্টা করছি দেখানোর এখানে দেখো স্পেস শ্যুট পড়ে আছে মাথায় এটা যদিও কিছু দেওয়া নেই তার আগে আর একটুখানি দেখে নিই এই যে বুট এই যে আছে তোমার স্পেস শ্যুট আর এটা হচ্ছে তোমার হেলমেট ঠিক আছে এই তিনটে জিনিস কিন্তু পড়তে হয় চাঁদে যেতে গেলে তো সেই জিনিসের কথাই কিন্তু এখানে তার ছেলে অর্থাৎ কেপলার বা রাইটার এখানে বলতে চাইছেন যে স্পেস শ্যুট ছাড়া তিনি বাইরে আছেন এটাই তার কাছে ভীষণ আশ্চর্যের একটা কথা তো সেই জন্যই তার মনে হয়েছে যে পৃথিবীটা তার কাছে খুব আনন্দদায়ক কিছু হতে চলেছে আই লে ব্যাক মানে আমি শুয়েছিলাম অ্যান্ড থট এবং ভাবছিলাম অফ দ্য পিরামিডস 
এবং সেই পিরামিডের কথা তিনি ভাবছিলেন অ্যান্ড দ্য তাজমহল এবং তাজমহল সম্পর্কে ভাবছিলেন অ্যান্ড দ্য মিস্টেরিয়াস জাঙ্গল বিল্ডিংস অফ দ্য ইনক্যান্স অর্থাৎ ইনক্যান্সের যে মিস মানে ভীষণ স্ট্রেঞ্জ যে জঙ্গলগুলো বা অবাক্কর যে জঙ্গলগুলো সেগুলো সম্পর্কে ভাবছিলেন এবং সমস্ত সরি ইনক্যান্সের নয় ইনক্যান্সের বিল্ডিংগুলোর সম্পর্কে মানে বাড়িগুলো বড় বড় যে বাড়িগুলো সেগুলো সম্পর্কে ভাবছিলেন এবং সেই ভীষণ অবাক্কর সেই জঙ্গলগুলো সেই সবগুলোর কথা ভাবছিলেন শুয়ে শুয়ে তো এই এতগুলোর কথা ভাবছিলেন এবং তারপর কি বলছেন দেখো উড সিক্স মান্থ বি টাইম এনাফ টু সি ইট অল ছয় মাস কি এগুলো দেখার জন্য আমার জন্য যথেষ্ট হবে তিনি এটা ভাবছিলেন শুয়ে শুয়ে তারপরে চলো অ্যাক্টিভিটি সিক্সটা খেয়াল করো কজ এবং এফেক্ট এর আগেও অনেকগুলো করেছি তো এটা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না কজ লেখালেই এফেক্ট লেখা আছে দ্য গভর্নর ওয়েন্ট রাইট অ্যাওয়ে আফটার হি ওয়াজ কলড অর্থাৎ গভর্নর কি করলেন সেখান থেকে চলে গেলেন তাকে ডাকার পর তো প্রেস এখানে কজ হবে প্রেস অ্যান্ড টিভি আর ওয়েটিং ফর হিম ওকে এখানে যেহেতু ওয়েন্ট আছে এখানে আর হবে না ওয়ার হবে সরি তো তারপর দেখো বলছে কেপলার প্র্যাকটিসড ওয়াকিং ডাউন দ্য আইল অর্থাৎ সে করিডোরের সেই জায়গাটাই নিচের দিকে হাঁটার চেষ্টা করেছিল বা অনুশীলন করেছিল তো এখানে কজে হবে কেপলার ফেল্ড স্ট্যান্ডিং ওয়াজ টাফ অ্যান্ড ওয়াকিং অলসো অর্থাৎ দাঁড়ানো এবং হাঁটা তার জন্য খুব কষ্টকর অনুভব হচ্ছিল এটা কারণের জায়গায় লিখবে তারপরে দেখো কজে লেখা আছে সিয়েরটা অল দ্য কালচারাল টাইজ অফ দ্য গভর্নর ওয়ার উইথ দ্য আর্থ অর্থাৎ তার সমস্ত সাংস্কৃতিক যে জিনিসগুলো আছে তার ভেতরে সেগুলো সব পৃথিবীর সঙ্গে জুড়ে আছে তার ফলটা কি ছিল হি ফিল গুড টু বি ব্যাক অন আর্থ তিনি পৃথিবীতে ফিরে এসে তার ভালো লাগছিল তারপরে বলছে কেপলার ওয়াজ নট ওয়্যারিং আ স্পেস শ্যুট অর্থাৎ কেপলার যে চাঁদে যে তার শ্যুটটা পরে থাকে যে স্পেস শ্যুটটা পরে থাকে সেটা এখানে পৃথিবীতে এসে পড়েছিল না তার জন্য সেটা কি এবারে কি হবে এখানটায় উত্তরটা এফেক্টে হি রিয়েলাইজড সে বুঝতে পেরেছিল আর্থ উইল সার্টেনলি বি ফান তার কাছে বেশ মজার কিছু বলে মনে হয়েছিল পৃথিবীটাকে তারপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি সেভেনে বলছে প্রশ্ন দিয়েছে এখানে চারটে প্রশ্ন উত্তর লিখতে তোমাদের হবে তো এখানে দেখো হু ওয়ার ওয়েটিং ফর গভর্ন ফর দ্য গভর্নর অফ দ্য মুন অর্থাৎ চাঁদের গভর্নরের জন্য কারা ওয়েট করছিল এখানে লিখে দেবে দ্য গভর্নর অফ দ্য মুন সরি প্রেস অ্যান্ড টিভি এইটুখানি লিখবে লিখে তারপরে এই হুয়ের জায়গাটায় লিখে বাকিটা লিখে দেবে তোমাদের কিন্তু পুরো উত্তরটা হয়ে যাবে প্রেস অ্যান্ড টিভি ওয়ার ওয়েটিং ফর দ্য গভর্নর of the moon এখানে ওয়েটিংয়ের জায়গায় তোমরা ওয়েটেডও লিখতে পারো পাস টেন্সেও লিখতে পারো কোনো অসুবিধা হবে না যেহেতু আমাদের পুরো টেক্সটটা পাস টেন্সের উপর আছে তারপর দেখো বলছে হাউ অ্যাকর্ডিং টু কেপলার্স ফাদার অর্থাৎ কীভাবে তা কেপলারের বাবার মত অনুযায়ী কুড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আর্থ অ্যান্ড মুন পিপল বি রিজলভ অর্থাৎ পৃথিবী এবং চাঁদের মানুষের মধ্যে যে সমস্ত মতভেদের পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো কিভাবে সলভ করা যেতে পারে বলে কেপলারের বাবা মনে করেন তো এই ক্ষেত্রে তোমরা লিখতে পারো অ্যাকর্ডিং কেপলার্স ফাদার উইথ দ্য ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইচ আদার্স প্রবলেম দ্য ডিফারেন্সেস কুড বি রিসলভ ইন আ ফ্রেন্ডলি ম্যানার একটুখানি আগেই আমি এটা পড়েছি তোমরা আশা করছি বুঝতে পারবে তো অর্থাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের সঙ্গে এবং একই অপরের সঙ্গে সমস্ত সমস্যা নিয়ে বসে তারা যদি বোঝার চেষ্টা করে তাহলে সেটা খুব সহজে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে বলে কেপলারের বাবা মনে করেন হাউ ইজ কেপলার্স ফাদার অ্যাটাচ টু দ্য মুন অর্থাৎ কেপলারের বাবা চাঁদের সঙ্গে কিভাবে জড়িত ছিলেন এই প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু তোমরা এখন টেক্সটে পেয়েছ যে তিনি কিভাবে জড়িয়েছিলেন আই মাস্ট সে দ্যাট এখানে কেপলারের বাবা বলেছিলেন ইট ইজ দ্য মুন হোয়ার মাই প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার লাইফ তার প্রেজেন্ট এবং ভবিষ্যৎটা জুড়ে আছে মাই সন ওয়াজ বর্ন দেয়ার মাই ওয়াইফ ওয়াজ বিউরিড দেয়ার এখানটা খেয়াল করো তোমরা যদি এখানটা প্রশ্নটা এইভাবে শুরু করো যে কেপলার্স ফাদার সে দ্যাট বা সেইড দ্যাট এখানে লিখবে যেহেতু পাস টেন্সে প্রশ্নটা পাস টেন্সে আছে তোমরা একটুখানি খেয়াল করে দেখবে তো লিখবে কেপলার্স ফাদার সেইড দ্যাট বলে এখান থেকে এই পর্যন্ত লিখলেও কিন্তু তোমাদের উত্তরটা সঠিক হবে কিংবা এই পর্যন্ত লিখতে পারো মাই ওয়ার্ক ইজ দেয়ার অর্থাৎ আমার কাজও সেখানে আছে তবুও আমি একবার একটুখানি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই একটু শর্ট করে লিখেছি আমি যদিও বইটা একটু বেশি ভালো করে দেওয়া আছে তোমাদের যেহেতু সিন প্যাসেজ দেওয়া থাকে সেহেতু আমি তোমাদেরকে এটাই মানে বলবো যে তোমরা চেষ্টা করবে বইটা দেখেই লেখার 
যে কোনো কিছু বই দেখে লিখলে তোমাদের সহজ হয়ে যাবে এই উত্তরগুলো একটা তোমাদের যারা ব্রেন স্টুডেন্ট আছো ভীষণ মেধাবী স্টুডেন্ট আছো তোমাদের জন্য এটা সহজ হবে কিন্তু যারা একটু মিডিয়াম বা একটু লো ক্লাসের আছো বুঝতে যাদের একটু অসুবিধা হয় ইংলিশটা তারা কিন্তু এটা করতে পারবে না সহজে সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে বলবো প্রশ্ন ধরে উত্তরটা লিখতে সব সময় যেভাবে আমি তোমাদেরকে বারংবার বলে যাচ্ছি তো এখানে দেখো সের উত্তরটা কি লিখেছি কেপলার্স ফাদার অ্যাটাচ টু দ্য মুন হিজ অ্যাটাচ টু দ্য মুন অর্থাৎ কেপলারের বাবা চাঁদের সঙ্গে অ্যাটাচ হয়েছিলেন বা যুক্ত হয়েছিলেন কিভাবে হিজ সন ওয়াজ বর্ন দেয়ার তার ছেলে সেখানে জন্ম ছিল হিজ ওয়াইফ ওয়াজ বিউরিড দেয়ার তার স্ত্রী সেখানে স্ত্রীর সমাধি সেখানে আছে অ্যান্ড হিজ অল ওয়ার্ক অন দ্য মুন তার সমস্ত কাজ চাঁদেই আছে তো এখানে এই পর্যন্ত উত্তর লিখলেও তোমাদের হয়ে যাবে তারপরে চলে যাই দেখো পরেরটা কি বলছে ওয়াই ডিড কেপলার ফিল দ্যাট আর্থ উড সার্টেনলি বি ফান কেন কেপলারের এটা মনে হয়েছিল যে পৃথিবীটা তার জন্য একটু আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে তো দেখো এখানে বলেছে বিকজ যেহেতু ওয়াই দিয়ে প্রশ্ন করেছে আমরা বিকজ দিয়ে উত্তর শুরু করব বারংবার তোমাদেরকে বলেছি বিকজ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হি ওয়াজ উইদাউট স্পেস শ্যুট ওয়াকিং অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ অর্থাৎ সে তখন পৃথিবীতে অলরেডি ল্যান্ড করে গিয়েছিল এবং স্পেস শ্যুট ছাড়াই সে পৃথিবীতে ছিল সেই জন্য তার কাছে পৃথিবীটা কি মনে হয়েছিল একটু ফানি হতে পারে বা আনন্দদায়ক হতে পারে তারপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি এইট এটা এখানে কিছু প্রশ্ন এই কিছু জিনিস তোমাদের আগে একটু দেখিয়ে নিই বলছে ইউ মাস্ট নট মিস দ্য সাইট এখানে কেপলারের বাবা এটা বলেছিল কেপলারকে তোমার অবশ্যই এই দৃশ্যটা মিস করা উচিত নয় দেখতে আর তারপর বলছে গুড লাক গভর্নর অর্থাৎ সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে থাকুক গভর্নর দ্য প্ল্যানেটস অল ওয়াটার অর্থাৎ পৃথিবীর সবই তো জল একটা আশ্চর্য একটা মানে কেউ একজন সারপ্রাইজ হয়ে যখন একটা কথা বলে তো সেই রকম কথা তো এই যে তিনটে একটা অ্যাডভাইস আছে প্রথমটা দ্বিতীয়টা উইশ অর্থাৎ কাউকে উইশ করা তৃতীয়টা হচ্ছে কাউকে মানে সারপ্রাইজ হয়ে যাওয়া এই রকম ধরনের কথা তো এই এতে দেখো বেশ কয়েকটা বাক্য আছে রিড দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস হোয়াট a lovely sight অর্থাৎ কি সুন্দর একটা দৃশ্য shut the door দরজাটা বন্ধ করো may god bless you তোমাকে ঈশ্বর ব্লেসিং দিক বা তোমাকে ঈশ্বর ব্লেসিং দিক ব্লেসিং এর বাংলাটা মনে করতে পারছি না এই যে একটুখানি আগেই তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এখন বেশ কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোর বাংলা কিন্তু আমরা আর মনে করতে পারি না বাংলাটাই ভুলে গেছি এখানে ব্লেসের বাংলাটা আমিও ভুলে গেছি তারপরে বলছে ডু নট রান ইন দ্য সান অর্থাৎ সূর্যের মানে সূর্য যখন আমাদের মাথার ওপরে থাকে তখন আমাদের দৌড়াদৌড়ি করতে আমাদের মায়েরা যেমন নিষেধ করে এখানেও ঠিক তেমনি বলা হয়েছে যে রৌদ্রের মধ্যে তোমরা দৌড়াদৌড়ি করো না হাউ স্টর্মি দ্য নাইট ইজ অর্থাৎ কি ঝড়ময় রাতটাই না ছিল তারপর বলছে মে শি লাইফ লং সে যেন অনেক দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবার দেখো বলছে নাও ফিল ইন দ্য ফলোইং টেবল কারেক্টলি বলছে সেন্টেন্স এক্সপ্রেসিং অ্যাডভাইস সাজেশন অর্ডার কমেন্ট আর রিকোয়েস্ট অর্থাৎ এই সমস্ত সেন্টেন্স এখানে আমরা এই এতে যেটা দেখলাম যে কয়েকটা আট ছটা সেন্টেন্স বা ছটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে তার মধ্যে লিখতে বলেছে প্রথমটাই যে যে অ্যাডভাইস বলতে বোঝায় সাজেশন বলতে বোঝায় বা অর্ডার কোনো কিছু আমরা যখন আদেশ করি বা কোনো একটা কিছুর প্রতি কমেন্ট করি বা কোনো একটা কিছু আমরা রিকোয়েস্ট করি কারো কাছ থেকে তো সেটা লিখতে হবে তো দেখো প্রথমটা দুই আর চার লিখেছি দুই আর পাঁচেরটা দুই আর দেখো শার্ট দ্য ডোর অর্থাৎ দরজাটা বন্ধ করো এটা আদেশমূলক এবং পাঁচ নম্বরটা দেখো পাঁচ নম্বরটা হাউ স্টর্মি ইজ দ্য নাইট ইজ সরি এটা না এটা হচ্ছে ফোর সম্ভবত ডু নট রান ইন দ্য সান অর্থাৎ কাউকে এটাও আদেশ করা মায়েরা সাধারণত তাদের বাচ্চাদের বলে থাকে যে রৌদ্র তোমরা দৌড়াদৌড়ি করো না এটা বলে না শুনে থাকি আমরা তো দুই নম্বর আর চার নম্বরটা তাহলে কি হবে প্রথমটাই যাবে তারপর বলছে সেন্টেন্সেস এক্সপ্রেসিং আ উইশ অর্থাৎ কাউকে উইশ করা বোঝায় সেটা খারাপ উইশ করুক বা ভালো উইশ করুক তো এখানে দেখো তিন নম্বরটা খেয়াল করো মে গড ব্লেস ইউ মানে ভগবান তোমাকে ব্লেস করুক ঠিক আছে আর ছয় নম্বর দেখো মে শি লিভ লং অর্থাৎ এখানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মে শব্দটা কিন্তু জোড়া থাকবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে উইশ করা হয় তো এই মে যেহেতু দুটো লাইনে আছে তিন নম্বর আর ছয় নম্বর তো সেই ক্ষেত্রে দুই এই যে সেন্টেন্স এক্সপ্রেসিং অফ উইশ এই ক্ষেত্রে তোমরা তিন এবং ছয়টা দিয়ে দেবে 
sentences expressing expressing a sense of surprise strong feeling of happiness or sadness or that kono ekta kichu bishon gobhir bhabe jokhon keu strongly feel kore je she anondo pacche kimba dukho pacche shetake bola hoy সেইটাকে এখানে লিখতে বলেছে সেই দুটো লাইনকে তো দেখো প্রথমটা কি বলছে হোয়াট আর লাভলি সাইট অর্থাৎ কি সুন্দর একটা দৃশ্য এটা একটা দেখো ভীষণ আনন্দ সহকারে কেউ একটা বলছে মানে বেশ জোর দিয়ে বা অবাক হয়ে তো এইটা কিন্তু এই এই এক নম্বরটা চলে যাবে এবং পাঁচ নম্বরটাও খেয়াল করো এইখানটায় তোমরা দ্বিতীয় যেটা বলবে সেটা হচ্ছে এই যে বিস্ময়সূচক চিহ্ন যখনই থাকবে তখনই সেটা কি হবে এখানে দেখো এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স হবে ঠিক আছে তো এইখানে এইটার অর্থ হচ্ছে এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স তো এতক্ষণ ধরে আমরা যেগুলো পড়লাম প্রথমটা হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স এই যে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্সের সেন্টেন্স যেগুলো কয়ে অ্যাডভাইস সাজেশান অর্ডার কমেন্ট রিকোয়েস্ট এগুলো প্রোভাইড করে সেগুলো হচ্ছে এক্সক্লামেটারি ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স সরি ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে যখন উইশ করতে বোঝায় তখন সেটা হয় ইম্প্যাটে অপটেটিভ সেন্টেন্স উইশ যখন করা হয় তখন তাকে বলা হয় অপটেটিভ সেন্টেন্স আর থার্ড যেটা আমরা এক্ষুনি বললাম যে স্ট্রংলি যখন আমরা কোনো কিছু ভীষণ আনন্দের বা ভীষণ দুঃখের কিছু ফিল করি তখন সেটা হয়ে যায় এক্সক্লামেটরি আর এক্সক্লামেটরির ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম যে এই সূচক চিহ্নটা মাস্ট বি থাকবেই তো সেই ক্ষেত্রে এবার দেখো এই বি ক্ষেত্রে বলছে হোয়াট কাইন্ড অফ সেন্টেন্স তোমাদেরকে এখানে লিখতে হবে তো এখানে প্রথমত আমরা একটা জিনিস খেয়াল করব যে এই যে চিহ্নটা আছে তার মানে এখানে চোখ বন্ধ করে লিখে দেবো এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স আবার মে রয়েছে যেহেতু তাহলে এখানে মে থাকলেই আমরা বুঝে যাচ্ছি অপটেটিভ তৃতীয়টা দেখো ওবে ইয়োর টিচার অর্থাৎ তোমার টিচারকে সবসময় মান মেনে চলো তো এটা দেখো একটা যেন অ্যাডভাইস করা হচ্ছে কাউকে তো এটা কি হবে না ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স তারপরে বলছে হ্যাভ আ সেফ জার্নি অর্থাৎ কাউকে উইশ করা হচ্ছে সে যেন ভালোভাবে তার যাত্রাটা যেতে পারে তো সেটা অফটেটিভ তারপরে বলছে প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার দয়া করে আমাকে কি তুমি একটা গ্লাসে বা একটা গ্লাস জল দিতে পারবে তো এক্ষেত্রে কারো কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে তো রিকোয়েস্ট এই রিকোয়েস্ট অর্থে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স অ্যালাস এবার দেখো অ্যালাস বলে এই যে চিহ্নটা দেওয়া রয়েছে এখানে কিন্তু আর অন্য কোনো কিছু দেখবো না সরাসরি এক্সক্লামেটরি লিখে দেব এটা হচ্ছে শর্ট প্রসেস একদম তারপরে এই এই সিটা খেয়াল করো বলছে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কে ব্লাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস এবার প্রিপোজিশনসের উপরে একটুখানি বলে নিই যখন বলছে হি র্যান ড্যাশ দ্য রুম অর্থাৎ সে বাইরে ছিল বাইরে থেকে তার ঘরের ভিতর ঢুকেছে যখন বাইরের থেকে কোনো কিছু ভিতরে ঢোকে যদি কোনো একটা ছেলে ধরো একটা গ্রাম্য যদি পরিবেশের কথাই বলি একটা ছেলে বাইরের থেকে ঝাঁপ দিয়ে এসে পুকুরে পড়লো তখন সেটা হবে ইন্টু দ্য পন্ড অর্থাৎ সে একটা ছেলে র্যান ইন্টু দ্য পন্ড অর্থাৎ সে কি করলো ঝাঁপ দিয়ে এসে পুকুরের মধ্যে গেল বাইরের থেকে যখন ভিতরের দিকে পড়ে তখন সেটা হয় ইন্টু প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে তো এখানে ইন্টু লিখেছি দ্য বার্ড ফ্লিউ ড্যাশ হার হেড অর্থাৎ কোনো কিছু যখন ওপর দিয়ে যায় তখন সেটা হয় ওভার অন হয় যখন কোনো কিছুর ওপর রাখা থাকে ধর ধরো কোনো একটা কিছু টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে তখন অন দ্য টেবিল কিন্তু এখানে দেখো মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে একটা পাখি তো সেই ক্ষেত্রে ওভার হবে তারপরে বলছে আই অ্যাম ওয়াকিং ড্যাশ দ্য স্টেশন আমি সেই স্টেশনটা দিকে যাচ্ছিলাম যখন কোনো দিকের ক্ষেত্রে বলবে বা কোনো কিছু তে বলবে তখন টু হয় তো এখানে টু লিখেছি তারপর বলছে দ্য কাউ ইজ ড্যাশ দ্য ফিল্ড যখন কোনো একটা কিছু কোনো একটা কিছুর মধ্যে থাকে ধরো আমি একটা জলের পট খুঁজছি সেটা কোথায় আছে না আমার রুমের ভিতরে আছে তখন হবে ইন মাই রুম তো এই ক্ষেত্রেও ইন দ্য ফিল্ড অর্থাৎ কোনো একটা একটা গরু সেই একটা মাঠের মাঝখানে আছে বা একটা মাঠের মধ্যে আছে তখন ইন এগুলো কিন্তু খুব একটা কমন জিনিস এগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এতক্ষণ ধরে যেগুলো বললাম যে কোন কোন ক্ষেত্রে ইন টু হবে কোন ক্ষেত্রে ওভার হবে কোন ক্ষেত্রে টু হবে এখানে কিন্তু অন্যগুলো বসানো যায় কিন্তু বসালে কিন্তু প্রপার হবে না সেগুলো ভুল হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো মাথায় রাখতে হবে এগুলোর ওপর আলাদা একটা ভিডিও একদিন আনবো বলেছিলাম আমি সময় করে উঠতে পারছি না খুব তাড়াতাড়ি তোমাদেরকে ভিডিওটা এনে দেবো আশা করছি তোমরা হেল্পফুল হেল্প পাবে বা ভিডিওটা হেল্পফুল হবে নাইন এটা খেয়াল করে দেখো বলছে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস বাই কারেক্টলি চুজিং ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স অর্থাৎ হেল্প বক্স থেকে নিয়ে তোমাদের এখানে লিখতে বলেছে দ্য টিচার ড্যাশ মাই প্রবলেম কোনো একজন শিক্ষক আমার কি করতে পারে 
ফ্যামিলিয়ার এম টি ম্যাগনিফিসিয়েন্ট রিয়েলাইজড ফ্যামিলিয়ার মানে হচ্ছে আমার কাছে খুব চেনা এম টি মানে খালি ম্যাগনিফিসিয়েন্ট মানে তোমার ভীষণ মানে বড় বা বিশাল জাতীয় বা মহৎ কিছু আর রিয়েলাইজ মানে হচ্ছে বোঝা তাহলে আমার টিচার আমার একটা কোনো কিছু প্রবলেমকে অবশ্যই বুঝতে পারবেন তো এক্ষেত্রে রিয়েলাইজড ইট ওয়াজ আ ড্যাশ সাইট কোন একটা সাইটের কথা বলছে সেটা কীরকম সাইট না ভীষণ সুন্দর সাইট হতে পারে বা ভালো বা দৃশ্য হতে পারে সেই ক্ষেত্রে ম্যাগনিফিসিয়েন্ট তার বলছে ড্যাশ ভেসেলস মেক মোস্ট নয়েস অর্থাৎ কোন সমস্ত জিনিসগুলো বেশি আওয়াজ করে এম টি ভেসেলস অর্থাৎ খালি যে সমস্ত জিনিস ধরো খালি কলসি বাজে বেশি এই একটা কথা আছে গ্রাম্য ভাষায় তো ঠিক তেমনি এম টি ভেসেলস মেক মোস্ট নয়েস খালি ঘরও দেখবে একটু বেশি বাজে যখন ঘরের ভেতর জিনিসপত্র বেশি থাকে তখন কিন্তু ঘরে আমাদের কথার আওয়াজটা একটু কম হয় তো এই ক্ষেত্রে খেয়াল করো এম টি ভেসেলস মেক মোস্ট নয়েস অর্থাৎ খালি যখন কোনো একটা জিনিস থাকবে সেটা বেশি বাজছে বা বেশি আওয়াজ করে দ্য হাউস লুক ফ্যামিলিয়ার টু মি এখানে একটা বাড়ি যখন আমরা কোনো একটা জায়গায় যাই গিয়ে অস্বস্তি বোধ করি বা আমাদের সেই বাড়ি বাড়ি ফিল হয় না কোনো একটা গেস্টের বাড়িতে গিয়ে যখন আমরা বাড়ি বাড়ি ফিল করি তখন আমাদের কি মনে হয় এটা যেন আমাদের কাছে ফ্যামিলিয়ার বলে মনে হয় অর্থাৎ আমাদের খুব চেনা চেনা বলে মনে হয় তো এখানে লিখবে দ্য হাউস লুক ফ্যামিলিয়ার টু মি তারপরে দেখো নাইন বিতে কি দেওয়া আছে রেসলেস শি স্লেপড রেসলেস দ্যাট নাইট সে সেই রাত্রে রেসলেস হয়ে শুয়েছিল এক্সাইটেড আই এম এক্সাইটেড টু গেট আ জব অর্থাৎ আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম একটা চাকরি পাওয়ার জন্য প্রিভিয়াস মাই চিলড্রেন আর প্রিসিয়াস সরি প্রিভিয়াস নয় প্রিসিয়াস মাই চিলড্রেন আর ভেরি প্রিসিয়াস টু মি অর্থাৎ আমার ছেলে মেয়েরা আমার কাছে ভীষণ দামি ফ্রেন্ডলি হি ইজ অলওয়েজ ফ্রেন্ডলি টু মি সে সবসময় আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বা ভীষণ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার রেখেছে এই অর্থে এই বাক্যটা লিখেছি আশা করছি তোমরা এই শর্ট জিনিসগুলোকে খুব সহজে বুঝতে পেরেছ এবং যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানা কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং যদি অন্য কিছু জানার আগ্রহ থাকে বা ইগার টু নো অর্থাৎ যদি জানার জন্য তোমাদের মনে হয় যে এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে বা কিছু তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানিও আমি তোমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব এবং রাইটিং স্কিলগুলো অনেকটাই দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে আর যারা প্রথম দেখছো আমার ভিডিওটা তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও নোটিফিকেশানটাকে অন করে দিও যাতে পরবর্তীকালে আমি যখনই কোনো ভিডিও আনবো তোমরা সবার আগে পেয়ে যেতে পারো আর লাইক শেয়ার কমেন্টস অবশ্যই করো ওকে বাই